Доброго дня! Ви на каналі технічних рішень «Енергомаг». Мене звати Олександр. Сьогодні захист від перенапруги потрібен в кожному електрощиті, в незалежності від того, живете ви у будинку, квартирі чи на дачі. Та й не дарма наслідки аварійних ситуацій електромережі мають високу ціну. Тому саме реле напруги є одним із ступенів захисту вашої оселі. Сьогодні ми разом з вами детально розберемося у такому питанні, який тип реле напруги обрати, щоб це був правильний та, головне, свідомий вибір. Тому я рекомендую вам подивитися це відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити усі важливі моменти. Готові? Тоді поїхали! Для того, щоб нам з вами розібратися, на якому типу реле напруги зупинити свій вибір, я обрав для порівняння різні моделі одного виробника. Чому саме цього? Тому що, коли я запитав у одного з наших постачальників обладнання, яке реле напруги ви порекомендуєте, його відповідь мене дуже здивувала. І Next. Відверто кажучи, я чекав на інший варіант. Але чому саме і Next? Це було моє наступне запитання. Тому що, по-перше, вони прості, по-друге, є різні моделі для різних потреб, і саме основне, вони є у наявності. Тож давайте подивимося, чи правий мій постачальник та спробуємо обрати оптимальний варіант реле напруги. Ми не будемо розглядати сьогодні трифазні реле напруги, хоча вони у Уінекс також є. Почнемо з простого. Якщо, наприклад, вам потрібно захистити окремий побутовий прилад, такий як холодильник, газовий котел або насос. Тобто інших надто чутливих до напруги приладів у вашому будинку немає. Тоді вам достатньо придбати готовий виріб, для підключення якого електрик не потрібен. Втикнули в розетку і захист холодильника забезпечено. І ось цей виріб – реле напруги в розетку і Next V07. Що може таке реле? Контролювати рівень низької та високої напруги у діапазоні від 160 до 280 вольт, які ви можете при потребі змінити нескладними діями, та затримку на вимкнення після нормалізації напруги в мережі для уникнення частого вмикання та вимикання прилади. Про те, що на виході реле є напруга, сигналізує зелений світлодіод. Які переваги такого реле напруги? Простота та немає необхідності переробляти електрощит, квартири, будинку або дачі. Ви самі все зробите. Єдиний важливий момент, на що потрібно звернути увагу, це номінальний струм реле. У даного реле і Next він 16 А, що дорівнює потужності 3,5 кВт. Також звертайте увагу на те, чи є у вашого побутового приладу пусковий струм. Якщо вам потрібно просте рішення для окремого девайсу у вашій оселі і вам не потрібно суперрозумне реле, то реле напруги і Next V07 вам підійде. Якщо ж вам не вистачає функцій, тоді шукайте інше. Але не забувайте негласне правило в електриці. Чим простіша схема та менше різних елементів та налаштувань, тим вона надійніша. Мною це перевірено особисто на практиці свого досвіду. Окей, з цим реле захисту від перенапруги розібралися. Давайте розглянемо ще одне цікаве реле Інекс. Чим воно цікаве? Давайте подивимось. Це однофазне реле напруги для встановлення в електрощиті. Спочатку розберемося, які функції має це реле, а потім я вам розкажу, у яких випадках, які параметри важливі. Воно має стандартний інфоціонал, як більшість подібних реле. Захист від низької та високої напруги, затримку на увімкнення після відключення та контроль струму навантаження, як у деяких реле напруги. Загалом можна налаштувати сім режимів роботи реле. Я не буду докладно зупинятися на цих режимах, це займе багато часу, але якщо вам цікаво, в описі до відео я залишив посилання на сайт виробника з інформацією про реле. Розкажу про функціональні можливості цього реле, які дійсно є важливими для розгляду. Контроль рівня напруги зрозуміло. При зниженні напруги падає потужність побутового приладу, як ви бачите на відео на прикладі вентиляторного обігрівача, майже з 13 А при напрузі 220 вольт на вході до 10 А при вхідній напрузі 169 вольт. 4 А – це майже 900 Вт. Що це означає? А це означає, що прилади, які мають у своєму складі двигуни або компресори, розвертаються важко і можуть вийти з ладу. Другий важливий параметр – це контроль струму навантаження. Коли це важливо? 
Наприклад, у таких випадках, коли ви мешкаєте у квартирі часів СРСР, у якій ще присутня алюмінієва електропроводка, яка не була розрахована на такі прилади, як бойлер, електричайник, мікрохвильовка та інше. Або схожа ситуація на дачі, коли не можна одночасно вмикати чайник та правильну машину або бойлер. Саме реле напруги з такою функцією контролю струму допоможе подовжити життя електропроводки і убезпечить вас від непередбачених витрат коштів на електроремонтні роботи. А от функцію вбудованого лічильника електроенергії я відверто скажу зустрів вперше саме у цій моделі реле напруги Enext VCM63, яка від неї користь. А це додатковий некомерційний або технічний облік електроенергії. Наприклад, ви мешкаєте у гуртожитку і не можете розібратися з сусідами, хто скільки споживає електроенергії. Або маєте різні приміщення і вам потрібно знати споживання електроенергії, наприклад, орендарями. Або сусід попросив приєднатися до вашого електрощита для початку будівництва. Тоді таке реле взагалі стає універсальним приладом. Контроль напруги, обмеження споживання по струму та потужності для додаткового захисту кабелю, інформація по кількості спожитої електроенергії для розрахунку. Так, можна встановити окремо лічильник електроенергії, але це гроші за лічильник і гроші за роботу електрика. Як я вже казав, можна налаштувати різні режими роботи реле, наприклад, як звичайний перемикач навантаження. Під час роботи реле напруги на табло з підсвіткою можна побачити рівень напруги, поточний струм споживання та активну потужність в реальному часі, а також загальне споживання електроенергії. При роботі реле напруги у стандартних режимах контролю напруги та струму можна подивитися, від чого були 5 останніх спрацювань реле від ненормальної напруги чи перевантаження. Ну от, здається, і вся інформація по сьогоднішній темі. Які можна зробити висновки? Потрібно дуже прискіпливо підходити до вибору реле напруги. Обирати те, що вам потрібно, а не дивитися на безліч налаштування, які ви ніколи не будете змінювати. Шукайте надійні і одночасно прості рішення. Бажаю вам вдалого вибору. Будь ласка, пишіть у коментарях, які ви використовуєте реле напруги у вашій роботі і головне – чому. Ваша думка дуже важлива для нас. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити це відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Будуймо разом український YouTube. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові! Па-па!